வணக்கம் நண்பர்களே லேர்ன் யுவர் செல்ஃப் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம டெய்லியும் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறது ஜாவாவோட அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸில் ஜாவாவோட ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னென்னங்கிறத பார்த்துருந்தோம் அதை பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு வந்துருங்க இன்னைக்கு ஜாவாவோட அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு சிம்பிள் அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணோம்னா அது சில ஆப்ரேஷன்ஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் ஓகேங்களா அது ஒரு கேரக்டர் ரெப்ரஸன்டேஷன் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது ஒரு ஆக்ஷன் என்ன ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அர்த்தமேட்டிக் அப்படிங்கிற அடிஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ரேஷன் வந்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி ஆப்ரேட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மூணு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருந்தோம் யுனேரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் பைனரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் மூணு விதமாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணியிருந்தோம் அதே மாதிரி ஜாவாவோட டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது எட்டு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருந்தோம் அரித்மெட்டிக் ரிலேஷனல் லாஜிக்கல் டெர்னரி ஷிஃப்ட் அசைன்மெண்ட் பிட்வைஸ் அண்ட் யுனேரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் இதில் இன்றைக்கி அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் அஞ்சு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கிறாங்க அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் அண்ட் மாடுலோஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு அடிஷன் ஆப்ரேட்டர் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ அடிஷன் ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது ப்ளஸ் அப்படிங்கிற சிம்பிள் வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க இது ரெண்டு வேல்யூஸை அடிஷன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த அடிஷன் அப்படிங்கிறது ரெண்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக அடிஷன் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டையும் வேரியபிளையும் அடிஷன் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு வேரியபிளையும் வேரியபிளையும் அடிஷன் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஆடிங் டூ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் இன்ட்டு சம் ஒன் ஈக்குவல் டு டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இங்கே ப்ளஸ்ஸுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது டென் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது இன்னொரு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டண்ட்டையும் ஆட் பண்ணுது அதே மாதிரி அடுத்த உதாரணத்தில் பாருங்கள் இன்ட் சம் டூ ஈக்குவல் டு சம் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே சம் ஒன் இல்லை அதாவது ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற அதை சம் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு வேரியபிள் ரைட் சைடில் இருக்க த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இப்போ வேரியபிளையும் கான்ஸ்டண்ட்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ட் சம் த்ரீ ஈக்குவல் டு சம் ஒன் ப்ளஸ் சம் டூ இங்கே ப்ளஸ்ஸுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது ஒரு வேரியபிள் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற சம் டூங்கிறது அதில் ஒரு வேரியபிள் ஸோ ரெண்டு வேரியபிளையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து சப்ராக்ஷன் ஸோ இந்த சப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் வந்து சிம்பிள் வந்து கேரக்டர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இது ஒரு வேல்யூவில் இருந்து இன்னொரு வேல்யூவை சப்ராக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இங்கே நம்ம சப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்லேருந்து இன்னொரு கான்ஸ்டண்ட்டை சப்ராக்ட் பண்ணலாம் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை ஒரு வேரியபிள்லேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு வேரியபிள்லேருந்து இன்னொரு வேரியபிளை சப்ராக்ட் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள் இன்ட் டிஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ மைனஸ்க்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற தேர்ட்டிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற டுவெண்ட்டிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அப்புறம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட்லேருந்து இன்னொரு கான்ஸ்டன்ட் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு வேரியபிள் இருந்தே இன்னொரு கான்ஸ்டண்ட்டை சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்த உதாரணத்தை பார்த்தீங்கன்னா இன்ட் டிஃப் டூ ஈக்குவல் டு டிஃப் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இந்த மைனஸ்க்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற டிஃப் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு வேரியபிள் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற த்ரீ அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி லாஸ்ட் வேரிய எக்ஸாம்பிளை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வேரியபிள் இருந்து இன்னொரு வேரியபிளையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சப்ராக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்டிக் ஸ்டார் அப்படிங்கிற சிம்பிள் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இது வந்து ரெண்டு வேல்யூஸாக மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை வேரியபிளையும் மிக்ஸ் பண்ணி மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேரியபிள் அண்ட் வேரியபிளையும் நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான உதாரணங்களை வந்து நம்ம கீழே கொடுத்துருக்குறோம் அடுத்து டிவிஷன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஸோ டிவிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லாஸ் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோ
டபுள் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஈவன் தோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெல் தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் என்னென்னா டுவெல் பாயிண்ட் கிடைக்கும் பிகாஸ் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டீஜர் எயிட் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டீஜர்ஸ் ஓகேங்களா இந்த டிவிஷன் ஆப்ரேஷன் என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு இன்டீஜியரில் ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ராக்ஷனை கட் பண்ணிட்டு இன்டீஜியர் வேல்யூ தான் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஈவன் நீங்கள் ஒரு டபுள் வேரியபிளில் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணாலும் அதோட ரிசல்ட் டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோனு தான் ஸ்டோர் பண்ணுமே தவிர டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இங்கே வராது பிகாஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டுங்கிறது இன்டீஜர் ஓகே அப்போ இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவாவோட ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் டிவிஷன்ஸ் அதாவது நீங்கள் ஃப்ளோட் நம்பராக டிவைட் டிவைட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ரிசல்ட் வந்து ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்டில் கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டபுள் ஏ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டபுள் பி ஈக்குவல் டு எயிட்டு அப்புறம் டபுள் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி இப்போ இங்கே ஏ அண்ட் பி ரெண்டுமே என்ன வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டபுள் அப்படிங்கிறது அதோட டேட்டா டைப்ஸ் அப்போ டபுள் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஃப்ராக்ஷனோட நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்பருக்கு பக்கத்தில் தான் நான் கான்ஸ்டன்ட் தான் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னம்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் பக்கத்தில் டி கேபிட்டல் லெட்டர் டி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இட் ரெப்ரஸன்ஸ் இன்டர்பிரட் இந்த நம்பரை வந்து என்னவா இன்டர்பிரட் பண்ணிக்கணும் டபுளாக இன்டர்பிரட் பண்ணிக்கும் டி கொடுக்கலாம் இல்லைனா கேபிட்டல் லெட்டர் எஃப் கொடுக்கலாம் கேபிட்டல் லெட்டர் எஃப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் கேபிட்டல் லெட்டர் டி கொடுத்தீங்கன்னா டபுளாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் ரிமைண்டர் ஆர் மாடுலோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு இன்டீஜியர் டிவிஷன் பண்ணும் ஒரு வேல்யூவில் இருந்து இன்னொரு வேல்யூவை இன்டீஜியர் டிவிஷன் பண்ணிவிட்டு அதோட ரிமைனிங்கை வந்து ரிட்டன் பண்ணுறது தான் இந்த மாடுலோ ஆப்ரேட்டரோட யூஸ் ஓகேங்களா இதுக்கு நம்ம பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இருக்கு இல்லைங்களா அதை யூஸ் பண்ணுவோம் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் அண்ட் வேரியபிள் வேரியபிள் மிக்சிங் கான்செப்டில் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு நம்ம கீழே சில வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்குறோம் இன்டு மாட் ஒன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் த்ரீ ஸோ இதை இடத்துல பர்சன்டேஜ்னு சொல்லக்கூடாது இதை வந்து மாடுலோ ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஸோ இப்போ நான் அதை ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் பாருங்கள் ஸோ ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கிளாஸ்க்குள்ள ஒரு மெயின் மெத்தட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மெயின் மெத்தடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் டபுள் ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இதில் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலில் என்ன வேல்யூ என்ட்ரு பண்ணியிருக்கோங்கிறத நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி காமிச்சிக்கிறோம் ஏயோட வேல்யூ என்ன பியோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் இப்போது இங்கே இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி காமிக்கிறோம் நம்மளோட அஞ்சு ஆப்ரேஷனையும் இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறோம் ஸோ த அடிஷன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஓகேங்களா ஸோ அண்ட் தென் கன்கார்டினேட் ஓகேங்களா கன்கார்டினேட் பண்ணுறோம் இதுதான் வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஏ ப்ளஸ் பி ஏயோட வேல்யூவும் பியோட வேல்யூவும் ப்ளஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல கன்கார்டினேட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி அடுத்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏயோட வேல்யூ ஏலேருந்து பியை மைனஸ் பண்ணி கன்கார்டினேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து ஏயும் பியையும் மல்டிப்ளை பண்ணி கன்கார்டினேட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இந்த லைனில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏயோட வேல்யூ பியோட பியால் டிவைட் பண்ணி அந்த இடத்துல கன்கார்டினேட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாடுலோ ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதோட அவுட் புட் என்ன வருது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ஜாவா சி ப்ரோக்ராமோட நேம் வந்து ஜங்க் டாட் ஜாவா ஸோ ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணிக்கிங்க ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஒரு கிளாஸ் ஃபைல் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த கிளாஸ் ஃபைல் தான் நம்ம அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறோம் இது வந்து ஒரு பைட் கோட் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ இந்த பைட் கோடை என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ஜாவா இன்டர்பிரட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரன் பண்ணுறோம் ஜாவா ஜங்க் ஸோ இப்போ இதோட அவுட் புட் பாருங்கள் ஸோ நம்மளோட இன்புட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏல இருக்கிற வேல்யூ வந்து டென்னு பியில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து ஃபோர் அப்படிங்கிற வேல்யூ கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த கிவன் வேல்யூ ஏ இஸ் டென்னு த கிவன் வேல்யூ பி இஸ் ஃபோர் அதை ரெண்டையும் டிஸ்பிளே பண்ணிட்டோம்
எயிட் போயிடுச்சுன்னா மீதி வந்து டூ அந்த டூ அப்படிங்கிற அந்த ரிமைண்டர் வந்து இங்கே பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு ஆப்ரேட்டரோட பிரிசிடன்ஸ் என்ன இப்போ அர்த்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இந்த அர்த்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸோட எவாலுவேஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் நம்ம வந்து ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் பிரிசிடன்ஸ் அசோசியேட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்ம அர்த்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்கு அதில் என்ன அதோட பிரிசிடன்ஸ் அண்ட் அசோசியேட்டிவிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ எந்த ஆப்ரேட்டராக இருந்தாலும் ஓகேங்களா பெரான்திசிஸ் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து எவாலுவேட்டட் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோமோ இன்னர் மோஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அதாவது இப்போ சப்போஸ் வந்து பேரான்தசிஸ்க்குள்ள இன்னொரு பேரான்தசிஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இது என்ன லெவலில் இருந்தாலும் சரி ஓகேங்களா அது வந்து என்ன பண்ணும் இன்னர் மோஸ்ட் இருக்கிறது தான் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சப்போஸ் ஒரே சேம் லெவலில் இன்னர் மோஸ்ட் நிறைய இருக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா லெஃப்ட் சைடில் இருந்து ரைட் சைடுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் எது எவாலுவேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டார் ஸ்லாஷ் அண்ட் மாடலோ ஆப்ரேட்டர் இது மூணுக்குமே ஈக்குவல் பிரியாரிட்டி இது தான் செகண்டாக எவாலுவேட் ஆகும் இப்போது இது எல்லாம் ஒரே சேம் எக்ஸ்பிரஷனில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இதுவும் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா லெஃப்ட் டு ரைட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தேர்டாக வந்து எது எவாலுவேட் ஆகும்னா ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் அதாவது அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதுவும் அதே மாதிரி தாங்க மோர் தென் ஒன் ஸ்டேட் மோர் தென் ஒன் ஆப்ரேட்டர் வந்து ஒரே எக்ஸ்பிரஷனில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா லெஃப்ட் டு ரைட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அண்ட் ஃபைனலாக தான் உங்களுக்கு எது எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா அசைன்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸோட ப்ரெசிடென்ஸ் இப்போ இது ஒரு உதாரணம் ப்ரோக்ராமில் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் மெயின் மெத்தடுக்குள்ள என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் டபுள் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ அண்ட் சி ஈக்குவல் டு செவன் அப்படின்னு சொல்லி வேரியபிள்ஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் டபுள் ஆர் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வந்து எவாலுவேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்டார் மறுபடியும் ஒரு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் C மைனஸ் டூ க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் ஸ்லாஷ் தட் இஸ் த டிவிஷன் ஆப்ரேட்டர் அப்புறம் டூ மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் க்ளோஸ் ப்ரான்சிஸ் அண்ட் மாடுலோ ஆப்ரேட்டர் ஏ ஸோ இப்போ இதோட அவுட்புட் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமோட அவுட் புட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எப்படி அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு எப்படி இந்த அவுட் புட் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ் இப்போ நான் இதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு எப்படி இந்த அவுட் புட் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறேன் ஸோ எடுத்தவனே உங்களோட எக்ஸ்பிரஷன் என்ன அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லிடுறேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸ்பிரஷனை அப்படியே எழுதிட்டேன் ஸோ இதில் எது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பேரான்தசிஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆப்ரேட்டோட பிரிசிடென்ஸில் ஐயர் பிரியாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் சப்போஸ் மல்டிபிள் பேரான்தசிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரே லெவலில் இருந்துச்சுன்னா எது எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு சொன்னோம் இன்னர் மோஸ்ட்டில் இருக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதாவது இந்த பேரான்தசிஸ்க்குள்ள இருக்கிறது தான் என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ இந்த இதில் என்ன இருக்கு சி சியோட வேல்யூ என்ன செவன் செவன் மைனஸ் டூ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் எவாலுவேட் ஆகும் அப்போ செவன் மைனஸ் டூ எவாலுவேட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன அந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் ஆகும் ஃபைவ் ஸோ அப்போ ஆஃப்டர் ஸ்டெப் ஒன் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கும் ஆர் ஈக்குவல் டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்டார் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் மாடுலோ ஏ ஓகே இப்போ இந்த பேரான்தசிஸ்குள்ள இருக்கிறது தான் அடுத்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ இந்த பேரான்தசிஸ்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்கு ஸ்டார் மல்டிபிகேஷன் ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்லாஷ் டிவிஷன் ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்கு மொத்தம் மூணு ஆப்ரேட்டர் இருக்கு அப்போ இதில் எது ஹையர் பிரிசிடென்ஸு ஸ்டாரும் ஸ்லாஷும் ஸ்டாரும் ஸ்லாஷும் என்னது ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டி ரெண்டு ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா எது எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு சொன்னோம் லெஃப்ட் டு ரைட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ எது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பி ஸ்டார் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ பியோட வேல்யூ என்ன த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் அப்போ உங்களுக்கு என்ன அவுட் புட் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிற அவுட் புட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது ஆர் ஈக
ஏ அப்படிங்கிறது ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதை வந்து எவாலுவேட் பண்ணும் ஸோ மாடல் ஆப்ரேட்டருங்கிறது நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா மாடல் ஆப்ரேட்டருங்கிறது என்ன பண்ணும் இன்டீஜியர் டிவிஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஏயோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் அப்போ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவை ஃபைவால் இன்டீஜியர் டிவிஷன் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது அவுட்புட் கட்டேஜ் நண்பர்களே இந்த பதிவில் நம்ம வந்து அரித்மேட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது என்ன வே அதோட ப்ரிசிடென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங